মারুফ এবং রাব্বি একটি অংশীদারি ব্যবসা স্থাপন করল তাদের যে চুক্তিটি ছিল সেই চুক্তিটি ছিল মৌখিক চুক্তি অনুসারে যে পরিমাণে লাভ হবে বা ক্ষতি হবে তার পঞ্চাশ পার্সেন্ট মারুফ ভোগ করবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট রাবি ভোগ করবে বছর শেষে দেখা গেল তাদের মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ালো এক হাজার টাকা মারুফ এক হাজার টাকার মধ্যে সাতশো টাকা দাবি করে বসল কিন্তু তাদের মৌখিক চুক্তি অনুসারে মারুফের পাওয়ার কথা ছিল পাঁচশো টাকা আবার রাব্বির পাওয়ার কথা ছিল পাঁচশো টাকা অথচ মারুফ দাবি করে বসল সাতশো টাকা রাব্বি বাকি দুইশো টাকার জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইল কিন্তু সে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারল না কারণ কি কারণ তারা যে মৌখিক চুক্তিটি করেছিল তার কোনো ভিত্তি বা তার কোনো প্রমাণ কোনোটি তার কাছে নেই সে আইনের আশ্রয় কখন নিতে পারত যদি তাদের একটি লিখিত চুক্তিপত্র থাকত লিখিত চুক্তিপত্র থাকলে কেন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারত কারণ এই লিখিত চুক্তির একটি ভিত্তি রয়েছে এবং লিখিত চুক্তি তাদের চুক্তি করা ব্যাপারগুলোর একটি প্রমাণ সম্বলিত দলিল এবং এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আইন বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি চুক্তিকে লিখিত না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবো না তাহলে কি দাঁড়ালো তাহলে যদি যার দাঁড়ালো যে মৌখিক চুক্তির এক কোনো আইনগত ভিত্তি নেই দুই এটি কোনো প্রমাণস্বরূপ দলিল না অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে যদি আমি অস্বীকার করি যে আমার সাথে তোমার এই চুক্তি হয়নি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার প্রমাণ করার মতো কোনো ওয়ে নেই যে আমাদের ভেতরে এই চুক্তি হয়েছিল কিন্তু যদি আমি লিখিত চুক্তি করি তবে সুবিধা কি এর আইনগত ভিত্তি আছে এবং এটি একটি প্রমাণস্বরূপ দলিল এবং এর ফলে আমি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি আচ্ছা তাহলে চুক্তিপত্রের ব্যাপারটা কি খুব সহজ কথা এই যেই দলিলে যে দলিলে লিখিত চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হয় সেটাকে আমরা বলি চুক্তিপত্র অর্থাৎ সহজ কথা এই চুক্তিপত্রে যে চুক্তি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ঘটো ঘটে থাকে সেই চুক্তিগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এই চুক্তিপত্র যেহেতু একটি চুক্তির লিখিত দলিল সেহেতু এরও একটি আইনগত ভিত্তি আছে এবং এটি একটি প্রমাণস্বরূপ দলিল প্রমাণ সংবলিত দলিল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তিপত্রে এই ধরনের চুক্তিগুলো লিপিবদ্ধ না হয় আমি আইনের আশ্রয় কিন্তু গ্রহণ করতে পারি না যেটি আমরা মারুফ এবং রাব্বির ঘটনায় পরিষ্কার যার একটি উদাহরণ পেয়েছি তাহলে তাহলে মোটামুটি চুক্তিপত্র কি বুঝলাম চুক্তিপত্র থাকার সুবিধা বুঝলাম এবং আমরা এটিও বুঝলাম যে লিখিত চুক্তি করা কেন বেটার এবং মৌখিক চুক্তি করা কেন বেটার না এবং এই কারণে সাধারণত মৌখিক চুক্তি এটিকে নিরুৎসাহিত করে আমরা লিখিত চুক্তিকে উৎসাহিত করি ধন্যবাদ সবাইকে মোটামুটি চুক্তিপত্র সম্পর্কে এটি ছিল আজকের ভিডিও পরবর্তীতে আমরা অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবো